Secondo Hackett, il tiro da tre sulla sirena dei 24 secondi. Da Catania il tiro in fondo, schiaccia Hackett. Prende il tiro da te Daniel Hackett. C'è, mette anche questo c'è, Daniel Hackett. C'è, c'è. Che grande partita per te di voi. Ecco Daniel Hackett che va a ricevere il premio come miglior giocatore della partita. Direi miglior giocatore di tutte queste finali. Quest'anno è stato un anno per lui fantastico. Ha vinto la Coppa Italia, è stato MVP di Coppa Italia e ha vinto lo scudetto con Siena. Chiaramente c'è una squadra, però lui secondo me è stato il trascinatore de, del gruppo e quando conta lui, lui c'è. Buon tiro, buon tiro, buon tiro. La cosa che mi piace di più di lui è la grinta che mette nelle cose che fa. Lui ogni pallone che ha è come se fosse l'ultimo, con la dedizione, con il lavoro, con la grinta, con la voglia di, di fare le cose, ha dimostrato che si può fare quello che si vuole. Scavate contro il difensore una, due volte e cercate di capire che tipo di difesa avete. Quando era piccolo che il padre giocava, mi allenava qui a Pesaro e vedivano i campetti dove siamo cresciuti qui a, al Cristo Re. Lui veniva sempre a cercare di giocare perché noi eravamo più grandi, lui era piccolo, non poteva giocare ancora con noi. Il campetto mi ha sempre aiutato a tirare fuori il Daniel che, che è dentro di me. Aiuta perché ti porta eh, al di fuori da quello che è la struttura eh, del gioco organizzato. Qua sei, eh, sei da per te. Non c'è nessuno che ti dice cosa fare, non c'è un allenatore, non c'è un arbitro. Questi sono i campetti dove sono cresciuto io. Volevo dare un senso a, a questo camp facendo capire eh, ai ragazzi che dalla strada che nascono i veri talenti. 1, 2, 3, win! quattro anni, papà giocava e, e durante la pausa di metà partita scappavo, entravo in campo e cercavo di rubare il pallone. Forse è stata la prima vera connessione con la pallacanestro. Le esperienze fatte da, da bambino, i sogni che avevo di diventare un professionista, mi spingevano sempre di più a dare il massimo per la pallacanestro. Sono fortunato ad essere qua oggi. Essere figlio d'arte porta parecchia pressione addosso, sai, tutti si aspettano che tu debba seguire le orme di, di chi ti ha preceduto, però allo stesso tempo è anche una fortuna perché eh, hai il sangue di chi è stato professionista, il giocatore di basket, è il suo gene dentro di te. Sono un giocatore aggressivo, uno che farebbe di tutto pur di vincere la partita, è un giocatore che non ha paura di affrontare nessuno. persona che sa essere se stesso ma sa fare le cose necessarie per arrivare al top. Penso che ci sia modo di eh, migliorare e portare il mio livello di gioco al piano di sopra. Eh, quando parlo di piano di sopra 
mi riferisco all'America, conto di, di poter tornare là e, e di giocare contro i più forti. Thank <laughs> you.